，我们再次祷告。天父上帝，我们满心感谢你。今天晚上，我们按时后聚集在你的面前，一起学习，明白你的话语。我们知道你的话语安定在天，整个世界所发生的每一件事情都照着你的计划来进行。我们研读启示录，让我们不但能够明白将来的事情。跟对我们今天每一件事情，都知道有主自己的心意，也使我们的信心和灵性得到激励。赐福这段时间，恳求主的灵自由运行，帮助我们，让每一个参加的人，我们在这里一起学习的人，都从主那里得到帮助。我们如此祷告，仰望祈求，感谢，奉主圣名而求，阿门。好，再次欢迎同学们，呃，回到我们，呃，这个启示录的课程、呃。我们已经开始讲七个教会。那在上个礼拜我们讲了以弗所的教会。那今天我们要讲这个，呃，这个教会的，我们要，呃，我们要讲的就是这个教会的这个第二个教会，那就是呃，关于石梅拿的教会。我们要看石美娜的教会呢，呃，我们呃知道这个石美娜的教会一样的，我们在上个礼拜有稍微讲一下它的地理的背景。那么接着下来我们呃来看的就是嗯、呃，来读一读它的经文。好，我们来读启示录第二章，从第八到第十一，我们开始来读。你要写信给石美娜教会的使者说，那首先的。幕后的死过又活的说：“我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的回谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你将要受的苦，你不要怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。”你务要自始忠心，我就赐给你们杀生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。那我们知道是没拿的教会，那是一个受苦的教会。那我们读了这段经文，我们如果比较跟其他的七封信，我们发现这封信是最短的。那不但是最短的，而且在里面呢，只有主的称赞，没有责备在他们的当中。那么为什么呃，这个这封信是最短的，是写给最受苦的教会？那我们知道，呃，主很清楚知道怎么去安慰受苦的人。那我们都知道，受苦的人不需要人很多的话。我们常常犯的一个毛病，人在受苦当中的时候。我们讲很多的话，我们的话加增他的苦楚啊，所以特别你从月伯记已经学到这个功课。那月伯的苦当然很苦，但是他们在苦上加苦，就是他三个朋友所讲的话。所以你看，我们的主对受苦的教会，他的信很短，因为他知道这个教会需要的就是很简短的安慰。但是主不断的告诉他们说：“我跟你们同在。”这是长时间的陪伴。那我们不但看到这个受苦的教会，我们要思想的就是“四美哪”这个字的意思是“莫要”的意思。那我们看主怎么称呼他自己，他称呼他自己为那首先的、那幕后的、死过又活的。我们说过，每一个主的自称都是针对那个教会的需要。当一个教会在受苦。我们知道为什么四美拿的教会受苦，他们是为信仰的缘故受逼迫。那主告诉他们说：“不要怕，你们看我。那首先，我是那首先跟幕后的，也就是他是开始，他是结束，人生的路他走过，而且他是掌权的。他，呃，在整个生命的当中，他是生命的起头，他是生命的结束。”所以他是要安慰这个斯梅纳的教会，他们面对很多信仰的弊害，甚至死亡。主对他们说：“你们不要怕，因为我掌管一切。”我们读福音书的时候，我们读到耶稣说：“那能够杀身体、不能杀灵魂的，你不要怕他。”
那能够把你的身体跟灵魂都丢到地狱里面去的，那个你才要怕他。那我们都知道，我们人呃可以杀人，我们人的身体可能给车撞也会死，我们跌倒也会死，我们生病也会死。那撒旦、魔鬼甚至可能要攻击我们的身体都可以，但主说你不要怕，他不能。攻他不能取你的生命，因为如果没有主的许可，那这些事情都不能发生。所以主对他们说：“我是那个首先的，我是那个幕后的。”那不但这样，主更应许他们，他是那复活的主。你看我们的主，他死了，他复活。那如果你用英文来看的时候，是很有趣的。耶稣是 was dead and is alive， 他曾经死过了，现在又活过来。那你看，全世界的教主，包括每个人，我们是 was alive and is dead。有一天，我他们我们看见过去的那一些宗教的教主，他们怎样？他们曾经活过，不过现在都怎样？都死了。所以，基督教的信仰是一个复活的信仰。这个复活的盼望，就给四梅拿的教会很大的安慰。弟兄姐妹，我们人生的道路也是这样，我们做一个教会也是这样，我们会受到苦，受到这个弊害，甚至我们会受苦，甚至我们会死。但基督徒是有盼望的，因为我们的主是复活的主，所以我们常常在受苦的时候仰望主。所以耶稣基督就是要四梅拿的教会来仰望他。那么四梅拿的教会主怎么称赞他们呢？主称赞他们，他们虽然经过患难、贫穷、被人毁谤、受苦、坐牢，那经过各样的试炼，主说我知道。那主知道四面拿教会的一切困难，同时他知道他们为着信仰面对了压迫、剥夺经济、失去谋生的机会，导致穷困。我们上一次谈到，这是一个受迫害的城市。想想看，你信主了之后。在当时候，罗马的社会，你没有那个身份，因为你不要祭拜凯撒，你不要祭拜偶像，所以没有祭司，没有给你那个生活的身份，你没有的身份，你甚至没有的工作，所以你的经济就面对困难，你面对许多的弊害。所以主说：“我都知道这一切的弊害，主都知道。”那不但这样，主说：“你是贫穷的。”那这个“贫穷”这个字，在希腊文有两个，一个可以翻译成“清贫”，清贫就是很穷，那么三餐没得着落；但是还有一个字叫做“侧贫”，那它比那三餐没有着落、着落还这样更穷。它不但三餐没有着落，它连所拥有的一切都没有了。我们通常叫做“侧贫”。那么那个字呢？在希腊文的那个字就是用在石美拉的教会，他们不是清贫啊，他们是为着信仰的缘故撤贫，完全因为信仰的缘故失去了他们所有一切的家业。但是主对他们说，在神的眼中什么，他们是富足的。所以耶稣的标准，那不是按照金钱，耶稣的标准是以信心跟爱心的程度来衡量。所以今天我们可能是物质上很丰富。但可能像老底家的教会这样，主说我们是什么贫穷的，但我们也可能在物质上没有什么。我们一般，我们是清贫的，但主说你是富足的，所以我们的信心、灵性跟爱心，在神的眼中是神看为标准的。那四面那的教会受苦，为着信仰的缘故，主说我知道。那耶稣了解他们所受的压迫，所以他提到他们有患难。那个患难的拉丁文就是我们翻译成英文的 tribulation， 也就是好像一个很重的石头压在他们的身上。那么他们都很了解这个字，因为在新月的时代，很多的时候砸橄榄，就是把橄榄放在篮子里面，然后用一颗横木，再加上一个很重的石头，把它压榨，让那个橄榄的油流露出来。所以石梅拉的教会。他的信徒，他的牧者，都在这一种信仰的迫害之下。主说：“我知道。”那主不但知道，他们还受到犹太会堂的回谤。我们说过了，犹太人在当时候，他们是敌视基督徒的。那这些人，他们自己没有权利，也没有权势，但是他们会利用中这个罗马政府来告发跟中上基督徒。那他们怎么怎么中上基督徒？
，我们都知道基督徒要守圣餐，所以当基督徒守圣餐的时候，说什么？这是我耶稣说，这是我的身体，你们可以吃；这是我的血，你们可以喝。所以他们就告诉罗马政府说，这些人是吃肉喝血的。那么另外，基督徒在教会里面谈什么？谈彼此相爱。那个“爱”这个字，在新月的时代就给他们解释成什么？这是不道德的，他们在搞这些不道德的事情。那除此，我们也知道，基督徒不向偶像敬拜，所以他们说这些人是没有信仰的，他们是无神的，因为这些拜拜的人，他们有个偶像，他们向他们的偶像下拜，但基督徒不向偶像下拜，所以他们说基督徒是。无没有这个没有神无神论的，所以这种种的的的的各种的曲解了圣经的话。那耶稣也曾经说：“若有人爱我不胜过自己的父母儿女的，就不配做我的门徒。”那就说到，他就解释说，基督徒是拆毁家庭的。那这些犹太人不断的曲解了基督徒的教导，然后告知罗马政府，所以罗马政府那为着社会的安宁，误会了什么？污秽的信徒，所以就压迫信徒。所以耶稣说，他们用回谤的话，这个回谤的话，其实是指着对神的亵渎。所以你看，这是很严重的。神，那耶稣在这里也知道，呃，四面拿教会所遇见的苦难。所以因此，耶稣说，他们根本不是属于我，他们是属于撒旦的。所以这些犹太人，在耶稣的眼中，他们是不得救的。那我们知道有两种犹太人。一种是肉身做犹太人，但不是真犹太人；一种是他们不但肉身是犹太人，他们也是心也是受隔离的，那是真正的犹太人，那是真的亚伯拉罕的后裔。那耶稣所讲的这些属于撒旦的，是肉体，他们是犹太人，但他们的心是没有受隔离的。这些人避害教会，主说：“我知道。”那不但是犹太人避害教会。那魔鬼当然的攻击就越来越厉害。那他看见你，你面对这么多困难，你还要信主；你这么穷，你还要信主；受压迫还要还是要信主。所以他们就怎样越来越厉害的攻击了。所以罗马政府只能够用更激烈、彻底的办法，甚至判死刑来，来把他们呃抓起来。所以呃，圣经在这里就提到。呃，耶稣在这里就对他们说：“信徒遭患难。”他说：“呃，你在第十节，你将要受的苦，你不要怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监牢里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要自始终心。这个患难十日是什么意思？他们要被抓起来做监牢。那十天是什么意思呢？那可以指着就是十天。”来解释，因为我们说他们可能这这个十天之后，他们可能被杀了，他们可能被释放了，就是十天。但是也可以只说，因为魔鬼是有限的，他的压迫攻击也是有限的，所以这个十天是指着短暂讲的，有限讲的。另外，主也是告诉他们说，再苦也会怎么？也会过去的，所以主安慰当时候的十梅拉的教会，虽然有困难，但是这个时间会过去，这是短暂的。不但如此，耶稣安慰十梅拉的信徒，他说：“我知道你们受压迫，在精神上受苦；你们贫穷，在经济上受苦；你们被回谤，在名义上受苦；你们被监禁，你们失去了自由，甚至监禁就等于死亡的来到。”那这些的苦都在信徒的身上。主说：“我都知道。”那弟兄姐妹，是梅拿教会所受的苦，我们今天没有办法跟他们相比。但是无形的、相对的，我们为着信仰的缘故，你如果要做一个基督徒，在这个社会一样的，你要受苦，你要受在精神上的受苦。那很多人不理解、不明白你所信的，你要在经济上受苦。
，因为很多的时候，基督徒有些行业你不能做，有些生意你不能做，有些钱你不能赚，所以在经济上你要付代价。不但如此，你可能在名义上也要受到回谤。很多的人可能认为我们基督徒是以社会隔离的，或者你信主的时候，家里的人跟你隔离。或者家里的人给你很多的诽谤，那说你信主了之后，那么就跟跟整个家庭就脱节了。我想很多信徒都有这样的经验。你还没有信主的时候啊，可能跟家里人大家都怎样，都是、啊、关系很好。但是你信主之后呢，关系他跟你疏远了。那你可能信主之前很多牌友对吗？一起打麻将的。但是你信主之后呢？你他三千亿，你也不去不会去，对不对？所以你就跟他有疏远了，所以他就会讲：哎呀，为什么你要信主？你信主跟我们离开很远，所以有时候我们会受到一些的攻击，甚至背后的回谤。那还有监禁，我们会监禁吗？在新加坡没有啊，我们还没有为着不需要为着信仰坐牢。但我们有没有因为信主受苦，然后失去自由？总是有的。我们有一些事情。那不能像世界上的人那么自由，我们很多的事情要受约束，所以这些自由就会失去。还有信徒在生活中也会面对病痛，那病痛也是一种苦，使到我们失去自由。那这种种的苦，让我们知道信徒是会受苦的。我们观念里面，特别现在的教导，你只要越亲近主，你就越不会受苦。你只要越亲近主，你就凡事顺利。刚好四梅拿的教会告诉我们，他们是没有受责备的，他们是最亲近主的，他们是在整在这几间教会里面，那主喜悦的，但是他们却是受苦的。但是主主要回答我们，不要怕，因为主是什么？主仍然与我们同在。主是那首先的，主是那个幕后的，主是那个死了又怎样，又活过来的。所以我们要得着安慰。主是这样子的，在四面那的教会帮助他们。那耶稣也应许他们，那至死忠心的信徒，他们经胜过了这五种困境之后，那就是压迫、贫穷、回谤、监禁、死亡，他们就能够得到什么？得到冠冕，你看到第十节的下半部，我就赐给你那生命的冠冕。好，讲到冠冕的时候，那我们知道圣经中有两个字是跟冠冕有关系的，这个你要知道，因为你知道了这个以后，我们再研究下去的时候，凡是冠冕出现的时候就很有意思了，你就开始能够明白很多是很多的这个呃解经的这个原理在背后。好，当圣经提到冠冕的时候，有两种的冠冕。第一种冠冕叫做全病的冠冕，那这个在希腊文叫 d i a d e m a 这个全病的冠冕是指说那种皇冠，用黄金做的，有镶上钻石的，它的价值是连成的，就是君王登基的时候所戴的，它代表着统治全病跟。呃，这个很有这个带着很有权势、很富足的一种冠冕，啊，所以所有的王都戴这种冠冕。那么，我想很多人都喜欢戴这种冠冕。那么，另外一种冠冕叫做贵冠，啊，这个贵冠叫做 Stephanos。这个 Stephanos 这个贵冠呢，是指呃那些运动员，当时候早期奥林匹克运动员，他们赢得最高的荣誉，啊，这些是无法用金钱来衡量的。在当时候的马拉松赛跑，那个跑完全程的人，他就得到一个贵冠，一个尊贵的冠冕。这个冠冕是用这个叶、这个叶呃叶桂树的叶树叶编制而成的，那代表着什么？荣耀、尊贵跟赏赐。好，现在四梅拿的教会，他们得到的冠冕是哪一个冠冕呢？我想你一定很希望那个全病的冠冕啊，但不是他们得到的是这个尊贵的冠冕，不是那一个全病的冠冕。为什么是这个尊贵的冠冕呢？因为这个冠冕代表他们怎样？他们组织到，他们忍受了试探，他们坚持到底，他们最后得胜。所以这个冠冕就是一直到永，就代表着永远的荣耀、永远的尊贵跟永远的赏赐。那弟兄姐妹
，这些受苦的人，这些殉道的人，他们到天上去的时候，他们得到的是这一个冠冕。可这个冠冕告诉他，告诉我们，他是曾经为信仰忍耐而得到的。我知道很多信徒在读圣经的时候，常想一个问题：我到了天上还要戴冠冕做什么？所以很多人想，我反正得救就好了，有没有赏赐呢？这么重要吗？反正大家都是什么，我们都上天堂就好了。所以有些人说，我们何必这么认真？我们的信仰何必这么打，为这信仰打拼？我们何必付这么大的代价？我将来到天上，大家不都一样吗？将大家到天上不是都得救吗？那如果你这样子想的时候，你开始变成一个愚昧的人，为什么？因为你不认识神。我们这个神是公义的神，我们这个神是信实的神。今天，当你为主劳苦的时候，当你付代价跟从他的时候，当他说他要赏赐你的时候，你以为每个人回到天上，大家都一样的吗？如果是的话，那这个神不公义，这个神是公义的神。他一定按照我们在地上所有的怎样来赏赐我们。另外，用一个很熟的例子，我们都是熟人哈，你用很熟的例子就能够明白。你到银行开一个户口，比方说十块钱开一个户口，大家都可以开，对吗？你花了十块钱就可以开户口了，每个人都有一个户口，但请问，里面的钱会一样吗？不一样，那为什么不一样？你存多钱就多，你存少钱就少，这个很简单的道理。你存的越多，银行的户口的钱就越多。你记得耶稣说什么？耶稣说什么？聚财什么？在天。所以在天上，你在地上为主做的，神在天上都怎样？都赏赐给你。所以这个赏赐是什么？永永远远的，所以每个人都可以说：“我得救了，我上天堂了。”就好像我开了一个户口，但里面的一样吗？不一样。所以弟兄姐妹，我们要有这个智慧，我们要懂地上的东西都会过去，我们用地上的东西来怎样来唤起那永远不过去的。所以十美那的教会的信徒，他们为主受苦，他们知道。这个地上几十年会过过去，但将来神在天上要给他们的是这样，他们是不过去的。所以今天上帝给你恩赐，上帝给你才干，上帝给你金钱，弟兄姐妹，我们要善用，用在上帝的国度里面。今天你支持神的国度的事工，这些事工有那一个呃无止境的效应，那上帝将来把那个赏赐怎样赐给你？所以今天你想。我得救就好了，我不要这么认真。那你真的是愚蠢啊！圣经讲的是很愚蠢的。我们一定要知道，神要为我们预备的，那是最好的。所以，十美哪的教会的信徒知道，他们将来得到的这个赏赐，就是永远的赏赐。那么，另外，神还应许他们什么？神还应许他们，他说：“得胜者不遭第二次的死。”的死，那么什么叫做第二次的死？如果我们读启示录第二十章十四节的话，这里说死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。那么其实，当人被丢到火湖里面去的时候，会死吗？其实刚好相反，火湖并不代表什么，不代表永死，火湖是永存的。弟兄姐妹，第二次的死不是死，第二次的死是不会结束的。第二次的死的意思就是与上帝永远隔离，所以永永远远的。我们生在世界上，你第一次生是肉体的生，你信主的时候是第二次的生，叫做灵性的生。如果你在地上死了的时候，那是第一次的死，叫做什么？肉体的死。然后你的灵魂。灵魂与神隔离，那就是什么？那就是第二次的死。所以意思是，是没拿的教会神应许他们，他们一定怎样，在救恩里面有份。为什么
，因为他已经表现出他们实在是得救的。只有真正得救的人才会殉道，没有得救的人，假的信徒是不可能殉道的。所以神在这里，耶稣基督在这里应许他们是永远得救的。我盼望我们在这里每一个人。每一个人都是生两次死一次就好，啊，你一定要生两次死一次。我不盼望我们当中有人生一次死两次，那我更盼望我们生两次不用死。那么就主再来，我们才不可不用经过死亡。但是我们知道，至少我们只能够什么？只能够死一次，我们不能死两次，因为我们知道得救是永永远远的，所以让我们能够呃，像看看见四米那教会的受苦，但主与他们同在。那四米那的教会是一个很受苦，但是却是富足的教会。那这个教会要教导我们什么？我们学到什么呢？我想我们学到几的功课：第一，主知道我们的苦情，我们不孤单。弟兄姐妹，不管你受什么苦，从人来的，从世界来的，从环境来的，当你为信仰的缘故，因为你跟从主，因为你爱主，因为你服侍主，你受苦，主知道，你不孤单，因为主跟我们同在。另外，主自己告诉我们，他经历过苦难，他自他自己上了十字架。他在人间受过一切的苦，他活在这个地上，他跟人一样穿上人的身体，有那个限制，空间的限制。他为着我们的罪，来走这条受苦的路。他跟我们一样，他受过苦，他体验过我们。所以，我们看主，当主受苦的时候，他成为我们的模范。主知道，所以你不要觉得只有你在受苦。在每一次受苦的时候，你看主，主给我们很大的安慰。我们今天在受的苦，跟主的苦一比的时候，其实算不得什么。你怎样从苦境中脱出来？你常常看主受苦，你不要看自己受苦。其实我们的苦算不得什么。在神的面前，我们知道他为我们受更大的苦。我们本来是罪人，本来也是受苦的。我们没有信主的话，我们有罪的痛苦。我们信主的话，我们侍奉主，为主受一点的苦，弟兄姐妹不要太计较。你要成熟，你要成长。如果你只因为一点点的苦，因为你不愿意付这个代价来跟从主、来服侍主的话，那这是很可惜的。四梅拿教会成为我们的榜样，他们为主受苦。还有，主是看我们内在的本质。也就是主看我们是丰富跟贫穷，不是看我们外在，不是看你有钱，不是看你有物质的丰盛，乃是看你真正内在的生命。所以我们要在主的面前有内在的生命，神知道我们的本质。那主也知道我们当撒旦压迫我们的时候，其实也是神许可试炼我们。所以有时候神给我们经过考验。我们要胜过这个考验，我们要在信仰上得胜，我们在信仰上坚持，我们在信仰上来跟从主。那人生的道路、信仰的道路、侍奉的道路，都会碰到困难。那你不要被困难吓跑，你不要被困难击倒，你不要因为困难退缩。那你要靠着主向前，依靠主向前走，因为神帮助我们。很多时候这是试炼。只是让我们看见我们软弱，看见我们的亏欠，看见我们的不完全，但是也要我们依靠主能够站立起来。所以，让我们能够从四面那教会所受的这个真理、所学习的真理来向前走。还有，我们也知道，经过了这些苦之后，主必赐我们永远的生命跟怎样、跟荣耀。所以，这是四面那教会。还有教导我们的，一定要在在上帝的面前富足。耶稣讲过两个比喻，第一个比喻是一个财主跟拉萨路的比喻。这个比喻在路加福音十六章，那个财主他很富有，圣经说他天天车华宴了。那个拉萨路很穷讨饭
，被刚被带到这个财主的面前。但是在神的眼中，谁是富足的？在神的眼中，这个财主是很贫穷的。他虽然物质上很富足。但是他的信仰上面，他在心灵上面是极其贫穷的。那你如果读圣经，你读到这个财，这个拉萨路来到这个财主的面前的时候，那为什么神把拉萨路放在财主的面前？那正要反映出这个财主的亏欠，就因为这个财主的亏欠，所以这个拉萨路就贫穷了。但是。也给我们看见，这个财主他物质上是富足，心灵上是贫穷的。拉萨路，他虽然外物质上是一个贫穷的，但他心灵对上帝的信靠，他却是富足的。所以问一问自己，你现在的情况是怎么样？你现在物质丰富，但灵性怎么样？今天。我们一定要在神的面前做一个富足的人。啊，第二，耶稣讲的另外一个比喻是法利赛人的祷告跟税吏的祷告。你看这个法利赛人的祷告，他说他他怎么样？他自己多么好，他上礼他他他按时候做礼拜，他献上十分之一，他守了各样的这个节日。但是那个税吏呢，却躲在一个旁边，为自己怎样来痛悔。请问，耶稣说这两个人谁更蒙恩？当然，税吏更蒙恩。为什么？因为税吏没有自意，他知道自己的不足；但是法利赛人呢，常常自意，他在灵性上其实是很贫穷的。所以在灵性上的贫穷，法利赛人是自意，却是贫穷的；而当税吏自己为自己的罪痛悔的时候，却是富足的。所以我盼望我们在这里的每一个人，我们都在灵性上常常是富足的，所以在上帝的面前富足。好，这就是四没拿的教诲。那提醒我们，我我们做一些简单的反省。但你受苦吗？你受苦的时候，你想一想，是你自己的罪吗？如果是的话，求主让你悔改，离开所犯的罪。但是，如果你受苦不是你的罪，是你的信仰的缘故，那你受苦的时候，你仰望主吗？还是你一次看那个苦，你仰望主吗？那反省自己，你是邻里贫穷，还是物质贫穷，还是两样都贫穷？你是否愿意为主受苦？我们有没有这种心智要为主受苦？那弟兄姐妹，让我们有心智为主受苦。彼得告诉我们，有受苦的心智是很重要的。你不一定受苦，但你一定要受苦的心智。我们要为着信仰的缘故，为主受苦付代价。还有你的心在主的国度里面吗？你的心在哪里？你的心在神的面前蒙他喜悦吗？四美拿的教会。出了一个很著名的主教，叫做波利加。我们上个礼拜谈到他为主殉道，当那些兵丁把他绑在火炬的上面的时候，要点火燃烧的时候，要他否认主。他说什么？你还记得吗？他说我已经活到八十六岁了，这位主对我这么好，我怎么能够否认他？怎么能够亵渎他的名，羞辱他的名？那些兵丁就放火就烧他了，当火一烧的时候，他做什么？他在那里赞美上帝，他感谢耶稣能够让他跟能够跟主一同受苦。那些兵丁听见他这样赞美的时候，拿起枪来就往他的肚子里面插下去，那么就结束他的生命，那不让他来赞美上帝。弟兄姐妹，受苦。的教会是纯净的教会，受苦的信徒是纯净的信徒。所以我们在人生的道路里面，如果主许可苦难临到我们，我们靠着主，我们仰望主，我们胜过这些苦难。所以这是四梅拿教会给我们的提醒。我们来看第三个教会，这个教会叫做别加摩教会。
。那别加摩的教会，我们知道先介绍这个城市。那不别加摩的城市照样的是在沿着土耳其的境内，它是罗马政府当时候统治土耳其的时候分成很多省。那这些省有包括尼迪亚省，那其中有一个叫做美西亚省。你读圣经的时候，记得保罗来到美西亚的边界吗？啊，那个地方叫做马来西亚，啊，它不是马来西亚啊，它很像，它它叫做马来西亚，就是美西亚的边界。那在这个美西亚边界的首都呢，其实就是别加摩，啊，别加摩是一个首府大城，是今天在土耳其的西岸。那它是一个在高山上的，所以如果你从这个高山上看下去的时候，它不是一个海港，它不是一个交通的重要的枢纽，但是它在高山上，你居高临下呢，是很很美的一个城市。那么在人类的文明史上，这个城市曾经将文字的书写工具呢，从纸草，你知道以前埃及人用草的用草来做成纸，叫做纸草，以后呢？别加摩人发现瘦的皮、羊的皮也可以用来写字，所以他们就发明了羊皮卷，是别加摩人发明的。因为这个羊皮卷的缘故呢，所以羊皮卷叫 parchment， 在希腊文的发音其实是跟别加摩是同样的。所以你提到别加摩，你就想到这个羊皮卷，因为羊皮卷能够抄写，结果使得他们成为一个文化的名称。他们因为改用羊皮卷呢，使他拥有藏书不下二十万册的图书馆，仅次于亚历山大的图书馆。我们在讲七个教会的七个城市的时候，你记得最大的图书馆在哪里？在亚历山大。第二个图书馆在哪里？在别加摩。第三个图书馆在以弗所。好，这个别加摩的图书馆是第二大，但是以后有一个王。就把这二十万册的图书馆怎样，就送给了埃及妖后 Cleopatra， 所以就送到亚历山大去了。所以当时亚历山大就成为全世界，当时的世界最多的藏书的。但是你知道，当异教进来的时候，当其那些其他的城市的人攻打进来的时候，那些没有文化的人就怎样，放火烧。亚历山大的图书馆，所以亚历山大图书馆荡然无存，所有的藏书荡然无存，那这是很可惜的。所以你可以看到，在当时候，在别加摩也有这个图书馆，那这是因为他们发明的羊呃这个羊皮卷，所以别加摩是在一个高山上的城市，那这个城市呢？呃，到今天，如果你到土耳其，还可以看到它残留下来的古迹，啊，这是属于别加摩的古迹。当时候它是希腊跟罗马的宗教的中心。那在主前两百四十年，别加摩曾经战胜了一个民族，叫做加拉泰的高卢族，所以他们为了感谢，所以就在山上筑坛，感谢希腊的神明，叫做宙斯。这个坛高四十尺。建在一个磐石上面，远远望呢，就像一个巨型的宝宝啊宝塔。那今天如果你到这个别加摩这个考古场地去的时候，你只看到它的根基，它的它的整个神坛不见了。你懂为什么吗？因为有一个考古学家，他来到这里发现这个神坛的时候，他是一个德国人，他就把这个神坛一样一点一点的拆了，运到德国去。啊，他说这是为了保留古迹，所以就把它送到柏林，以前的东德的柏林。所以，如果你今天到柏林去的时候，会看到这个神坛。这个神坛就是一个很高大的神坛，那其实是在这个呃根基的上面。如果你到柏林的这个呃叫做别加摩的博物馆呢，你还可以看到宙斯的神坛。所以可以看到，当时候别加摩是一个敬拜假神的中心。那别加摩还有一个特点，它是一个医学的中心。它当时候在很早的时候就已经提供了什么医病，啊，这个医病是很，他们的医学中心很现代的。以现在的观点来看，他们用芳香沐浴啊，用音乐等各种的疗法
，是现在我们说的医学重要的发源地。那么它有一个蛇蛇，有一个庙叫做阿斯克比亚庙。这个阿斯克比亚庙所敬拜的是蛇神，他们相信这个蛇神阿斯克比亚可以医他们的病，所以他们常常就到什么到庙里面去医病。所以这个神医蛇医的神庙里面，它不但让人膜拜，它也让人怎样医病。那么，他们的医病呢，就是那些病人就来到医药的中心，来到这个神庙里面，就在那里睡了。那么他们睡的时候呢，他们就盼望这些神来医治他们。所以这些假神呢，就当然就说他们在梦中来医他们的。这些求医的人就要在石板的上面写上他的名字、病况。那病好了之后呢，就向假神来献祭，然后这个石板就要留在庙中来做纪念的。那今天我们就知道，当时候有这个蛇蛇的神，呃的，成为他们的医治。呃，基别加摩是一个医学中心，所以他很早就有这些很著名的医生，其中一个叫做希波克拉底。那凡是做医生的人都知道这个人，因为他们每一次医学院毕业的时候，他们到今天还要宣誓什么？就按照这个希拉希波克拉底的誓愿，就表示说我做医生，我要做一个有道德的医生，我要呃忠于我医生的呃这这个这个职权等等。那这个人就是别加摩人，他是医学之父。另外一个叫做 g a l l e n 这个人是古希腊的医学家。他的见解和他的理论曾经支配欧洲的医学理论大一千年之久，他也是这样生于别加摩，啊，他是死在这个罗马，所以也是别加摩人。那今天你看到的每一次在医生的办公室、医院，你可以看到这个蛇，这个蛇的这个标志是起自蛇神，有蛇盘缠绕这个手杖，啊，所以对于病人来讲，医者就是。救命恩人蛇神啊，被别家摩人就称为什么救主？所以你看到这个是从那边来的，很多人误会以为这是从十条呃这个出埃及记来的啊，民数记来的，呃，民数记也有什么也有个铜蛇对吗？那举铜蛇，不过这个这个徽号不是从那边来，他们仰望这个蛇，我们是仰望耶稣基督，啊、我他们是仰望这个蛇神，我们是仰望。这位主人类的救主，所以不一样的。那医学界就用这个的源头是来自别加摩的。那这个别加摩除了一蛇有蛇神以外，还有什么？还有奥古斯都的神庙。这是祖前二十九年，罗马皇帝奥古斯都还活的时候，别加摩人就为他盖神庙，那封他为神，供奉他，所以祭拜皇帝的中心。祭拜凯撒的中心就在别加摩，那么所以崇拜凯撒的中心就从别加摩开始。罗马帝国政府就强迫国民敬拜凯撒，那别加摩就成为一个中心地点，所以他们称凯撒为主，啊，跟当时候基督徒称耶稣是主刚好怎样相反，所以这是一个敬拜假神的中心。因此你可以知道，基督徒殉道，因此许多的人就被。为着信仰的缘故被抓，那教会的人就称他们为 anti p a s s 因为 anti p a s s 这个字呢是 anti anti， 就是反的意思 p a s s all， 就是一切的反对者，反对什么呢？反对这些敬拜凯撒的，所以凡是信徒反对拜拜凯撒都被称为 anti p a s s 那么我们也看从柏林的别加摩的博物馆呢的这些陈列品来说明。当时候，这个拜假神的风气非常盛行的，所以这是别加摩。那我们看到，当时候在别加摩有两种的居民，一种是有权配件的罗马人，那其他是不准配件的。那么这些配件的呢，他们随意可以恐吓基督徒，要他们否认基督，要他们敬拜凯撒。所以，因此主耶稣特别对别加摩的教会说，他口中有剑，可以攻击。不悔改的人，所以我们可以了解了这个城的背景。那我们就进入别加摩的教会。那别加摩的教会，啊、呃，我们来读一读这段的经文，从启示书二章十二到十七节，我们一起读。你要写信给别加摩教会的使者说
，那有两刃利剑的说：“我知道你的居所，就是有撒旦作威之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。”这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，教他们赐祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训，所以你当悔改。若不悔改，我就临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的玛拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着新民，除了那领受的以外，没有人能认识的。那我们先看耶稣基督的自称，主耶稣称在别家摩称自己是有两刃利剑的。我们刚才说了，因为当时候他们那些有剑的罗马人就威胁基督徒，但主说：“我才是那个真正能够审判。”耶稣基督的剑讲的就是他话语，就是他真理的宝剑。那么，其实也是针对别加摩的问题，因为别加摩有巴兰的教训，别加摩又有尼格拉党人的教训，都是偏离真理真道的。他们很需要上帝的话，他们很需要上帝的话进来，来纠正他们错误的信仰。那除此之外，主也称他们说：“我知道。”你的基所有撒旦的座位，这句话什么意思呢？你如果不了解背景，你不明白。现在你明白了，为什么称别加摩有撒旦的基础？因为它是一个敬拜假神的中心，记得吗？因为它山上有宙斯的什么神坛，它还有那个敬拜蛇神，那个蛇代表着撒旦的那一个那个神庙。另外，他们把活人。这个凯撒皇帝当着神来拜，所以用用更简单的话来讲，就是撒旦在那个城市有他什么，有他的权柄。其实弟兄姐妹，我们今天活的这个世界，上帝也是把教会放在这个世界上，而这个世界其实有什么？撒旦在这个世界是有权柄的。你读约翰一书，他说全世界都握在什么？那二者的手上。所以，因此，今天这个世界有撒旦的权柄。不但如此，信徒在撒旦的居所为主做见证，好像当时候别加摩的呃人的那个安提帕说：“因此，我们要预备怎样？我们要知道，我们虽然在这个罪恶的世界，有撒旦权柄的世界，我们还是为主做见证。所以，因此受逼还是必然的。我们进入上帝的国，必须经历许多的艰难。”那你就可以知道，纵观整个世界，有些地方迷信风气非常的浓厚，有些地方就福音已经传开了，就就是那个撒旦的权势已经衰弱了。但是那些迷信的地方，就好像当年别加摩，他们有撒旦的居所，所以你要明白，有些地方传福音的确是阻力比较大。困难比较多，那别加摩也是这样，所以我们知道别加摩的背景。但耶稣说，他们的基所有撒旦的座位。虽然如此，教会仍然在这个撒旦座位的地方为主做见证，就好像今天我们也在这个世俗的世界为主来做见证。好，我们就暂停在这个地方。